கிறிஸ்தவர்கள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசு ஏடி நீர் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் தேவனர்களே அப்ப மினிஸ்டர் சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகிறேன் தினம்தோறும் இரவு நேரத்திலே பரிசுத்த வேதாந்திலிருந்து நாம் ஒரு பகுதியை நாம் தியானித்து இரவு நேரத்திலே நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜபித்து வருகிறோம் நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க கத்ரா இயேசு நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் அதிகாலவேல தினம்தோறும் மூன்று மணிக்கு ஜபிக்கிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு மாசத்திலுமே கடைசியில் மூணு நாள் உபவாசத்தோடு இருப்போம் இந்த மாதம் முழுதும் இரவும் பவுலமாக நாம் எத்தனையோ காரியத்துக்காக ஜெபித்திருக்கிறோம் சில குடும்பத்தில் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஜெபித்திருக்காங்க சில குடும்பத்தில் வேறு வேறு சூழலிலிருந்து வேறு வேறு காரியங்களுக்காக ஜெபித்திருக்காங்க எத்தனையோ காரியங்களுக்காக இரவும் பவுலமாக நாம் ஜெபித்திருக்கிறோம் இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் தடை இருக்கிறதோ அந்த தடைகளை நாம் நீக்க உபவாசத்தோடு இருந்து நாம் காத்திருந்து ஜபிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் தடை இருக்கிறதோ எந்தெந்த காரியத்தில் கட்டுகள் இருக்கிறதோ எந்தெந்த காரியத்தில் உபத்துறை இருக்கிறதோ அந்த எல்லா காரியத்திலும் நாம் உபவாசத்தோடு ஜபிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா அதாவது குறை குற்றம் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய தேவன் மன்னித்து எல்லா தடைகளும் நீக்கி தருவார் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சில குடும்பத்தில் மூணு நேரம் உபவாசம் இருப்பீங்க சில நேரத்தில் சில குடும்பத்தில் சரீரத்தில் பலவீனம் இருக்கும் ஒரு நேரம் உபவாசம் இருங்க ஆனால் செல்ஃபோனை கடைசியில் மூணு நாள் ரொம்ப பார்க்காதீங்க இந்த மாதத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் என்னென்ன அற்புதம் செய்தாரோ அந்த எல்லா காரியத்துக்காக நம்ம தேவனோட பாதையில் உபவாசத்தோடு இருந்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அது மாத்திரமல்ல இன்னும் என்னென்ன காரியத்தில் அற்புதம் அடையாளம் நடக்க வேண்டுமோ அந்த காரியத்தில் நம்ம உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா தடைகளாக மாற்றி நம்முடைய தேவன் நம்மை ஆசிரியப்பார் நிறைய குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் உபவாசம் இருக்கிறீங்க கத்ரா ஏசு நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் ஒரு பகுதியை நாம் தியானித்து நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்புக்காக நாம் ஜெபிப்போம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினொன்று ஆகியோசனங்கள் ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள் காலையா நாம் வாழுகிற காலம் கடைசி காலம் கடைசி காலத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு காலத்தில் பாவத்தில் அக்கிரமத்தில் அதாவது துன்மார்க்கமாக கர்த்தரை அறிவதற்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல காரியத்தில் பாவங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் கர்த்தராய் இயேசு ராஜாவை நாம் விசுவாசிக்கும் போது நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாக மாறிடும் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் அதாவது போதிக்கிறாங்க போதிக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையிலுமே பிசாசு போராடுறான் பல காரியத்தில் நம்ம சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் நான் வாழும்போது எப்படி வாழணும் அப்படின்னா இரவும் பவுலமாக விழித்திருந்து ஜபிக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல நடுராத்திரியிலே தேவனை துதிக்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் அதிகால வேலையில ஜபிக்க வேண்டும் துதிக்க வேண்டும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாமே செய்கிறோமே அப்புறம் எப்படி பிசாசு போராட்டம் வருது நீங்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எந்த வீடு எடுத்தாலும் சரி என் வாழ்க்கையில் எனக்கு இது தட என் குடும்பத்தில் இது தட என் வாழ்க்கையில் இது தட சில குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை சில குடும்பத்தில் சமாதானமே இல்லை சில குடும்பத்தில் பஞ்சம் தரித்திரம் கஷ்டம் பிரச்சனை இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன இருக்கு ஏன்னா இரவும் பவுலமாக செய்தி கேட்குறீங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனமாற்றம் இருக்கா தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ ஆரம்பிச்சாச்சா ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முழு நேரம் ஊழித்து வந்தால் கூட பல காரியத்தில் போராட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறது தான் கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கொண்டேன் அழகாக வேதனைப்படி நான் பார்க்கும்போது ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் சகல நற்குணம் சகல நற்குணத்தை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்வது அதாவது நல்ல குணங்களை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்வது இப்போ அவன் பேசும்போதும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்களுடைய பேச்சை வச்சு தான் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆவியின் கனி அதாவது ஆவிக்குரிய கனி அதை நம்ம எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னா இங்கே ஆன்சர் இருக்கு நற்குணத்திலும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் ஒரு மனுஷன் நீதியை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில 
நற்குணம் இருக்கு ரெண்டாவது உண்மையா வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நற்குணம் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நற்குணம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா கீழே அப்படியே ஆன்சர் வருது கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னது என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில ரட்சிக்க படிவுக்கு முன்பாக இந்த பூமியில நம்ம எப்படி வாழ்ந்தோம் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பாக தேவனுக்கு பிரியமானபடி எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டே பாயிண்ட் தான் அதாவது ஒரு மனுஷன் பாவியா இருக்கிறான் தம்முடைய சொந்த ரத்தினால் கழுவி நீதிமானா மாத்துறாரு நீதிமானா மாறினதுக்கு அப்புறம் அதாவது மனமாற்றம் இருக்கா ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் துன்மார்க்கமா வாழ்ந்துட்டேன் நான் பாவத்துல வாழ்ந்துட்டேன் நான் துணிகரமா வாழ்ந்துட்டேன் என் வாழ்க்கையில எதுவுமே உண்மை இல்லை நான் அநீதியை பின்பற்றிட்டேன் உலகத்துல வழிபாடுகளுக்குள்ளே நான் சிக்கிக்கிட்டேன் சரி இதெல்லாம் முன்னாடி உள்ள காரியம் இன்னைக்கு அப் டு டேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது புதிய நாளிலே தேவனுக்கு பிரியமானபடி இன்னைக்கு தேதியில நம்ம இருக்கிறோமா அப்படின்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தா நம்ம ரச்சிக்கப்பட்டுட்டோமா இன்னும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பாவம் தொடருதா ஒரு சகோதரன் ஜெபிக்க வந்தார்கள் கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு தூங்கும்போது இச்சையனுடைய ஆவி அதாவது விபச்சார் ஆவி இதனால நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் கெட்ட சொப்பனம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் என்ன காணப்படுது அப்படின்னா விபச்சார் ஆவி சில குடும்பத்தில் விபச்சார் அடிமையில் சிக்கி கொண்டாங்க இந்த விபச்சார் ஆவி எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லாமே பைபிள் ஆன்சர் இருக்கு நிறைய குடும்பத்தில் கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறதே இல்லை அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் அதிகமான பிரச்சனை ஏன்னா வீட்டுக்கு வீடு வீட்டுக்கு வீடு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை சொல்லி கேட்டா பாவ அடிமை பாவத்திலேருந்து வெளியில் வர முடில ஏன் வெளியில் வர முடில தெரியல வேதம் சொல்லிடுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் இப்ப விபச்சாரம் எங்க நடக்கு அப்படின்னா தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று விபச்சாரம் செய்து முடிஞ்சிட்டு அப்படின்ட்டார் யாரு சொன்னா கத்தர் தான் சொல்றாரு புதிய ஏற்பாட்டுல தான் இருக்கு இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறோம் செல்ல குடும்பத்திலே செல்போன் அடிமையில சிக்கி கொண்டார்கள் ஆலயத்து தான் போறாங்க உண்மையாதான் இருக்கிறாங்க நீதிதான் பின்பற்றுறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன தொடருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது விபச்சார எண்ணங்கள் ஒரு சிறிய இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று இந்த விபச்சார ஆவி எங்கேருந்து வருது ஒரு சிறிய இச்சையோடு பார்க்கும் போது அதாவது தவறான பார்வையில பார்க்கும் போது அந்த இடத்துக்குள்ள என்ன நடக்கு அப்படின்னா தன் இருதயத்துல அவங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே அவளோடு விபச்சாரம் முடிஞ்சிட்டு விபச்சாரம் செய்து முடிஞ்சிட்டு அவங்க தப்பே பண்ணல ஆனால் இச்சையோடு பார்த்தாங்கல்ல அதுக்குள்ள என்ன நடந்துட்டு அப்படின்னா அந்த செகண்டு வித்தின் செகண்ட் தான் ஒரு சிறிய இச்சையோடு பார்க்கும் போது அவங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே விபச்சாரம் செய்து ஆயிற்று அதாவது முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு சரி இன்னைக்கு உள்ள செய்தியில அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னா கர்த்தருக்கு பிரியமான என்ன என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எதை சோதிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் கனியற்ற அந்தகார கிரியை இப்ப எது கனியற்ற அந்தகார கிரியை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய இச்சையோடு யாரெல்லாம் பார்க்கிறாங்களோ அது எல்லாமே கனியற்ற அந்தகார கிரியை தான் ஒரு இருதயத்துக்குள்ள விபச்சார எண்ணம் உள்ள வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த அவங்களோட இருதயத்துக்குள்ளே விபச்சார ஆவி உள்ள வந்துருது சில குடும்பத்துல நினைக்கிறாங்க நான் யாரையும் கெடுக்கல நான் எந்த தப்பும் பண்ணல நான் உண்மையா தான் வாழ்றேன் நான் நீதியை தான் பின்பற்றேன் நான் சர்ச்சைக்கு தான் போறேன் என் வாழ்க்கையில நான் யாரையுமே எதுவுமே நான் சொன்னது கூட இல்லை நான் பியூரா வாழ்றேன் அது அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் கர்த்தருக்கு பிரியமான இன்னதென்று சோதித்து நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் இப்படி சோதித்து பார்க்கும்போது எதை சோதித்து பார்க்கணும் அதுக்கு தான் ஒரு வசனம் காமிச்சேன் ஏன்னா ஒரு சிறிய இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் 
இன்னைக்கு செல்போன்ல எத்தனையோ காரியத்துல இச்சை எத்தனையோ காரியத்துல அடிமை பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பண ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னாலே எல்லா தீமை டோட்டல் முழு பூமியில எத்தனை பாவம் இருக்கோ அத்தனை பாவமும் பண ஆசைக்குள்ள வந்துருது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பண ஆசை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் அவங்க ஆவியில வளரவே முடியாது ஏன்னா வேதம் தெளிவா சொல்லுது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பண ஆசை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துக்குள்ள எந்த பேய் இருக்கு அப்படின்னா பண ஆசை அந்த பண ஆசை மட்டும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா அவங்களால வெளியே வரவே முடியாது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த சொல்றாரு சிலர் எல்லாரும் கிடையாது அதை இச்சித்து எதை இச்சித்து பணம் மேல ஒரு ஆசை எனக்கு இவ்வளவு ரூபா வந்தா நல்லா இருக்குமே எங்க அம்மா அப்பா சொத்து என் வீட்டுக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே சில வீட்டுக்குள்ள மாமியார் சொத்து என் வீட்டுக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே சில வீட்டுல வீட்டுல தங்கச்சி சொத்து என் வீட்டுக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே அண்ணன் சொத்து எனக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே சில குடும்பத்துல வியாபாரம் பார்ப்பாங்க பக்கத்து கடல உள்ள வியாபாரம் எனக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே ஊழியத்துல கூட அந்த ஆத்துமா எனக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே எல்லாமே சாபம் தான் இதுக்கு பின்னாடி என்ன ஆவி இருக்கு அப்படின்னா இச்சையினுடைய ஆவி பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது இன்னைக்கு கனி கொடுக்கிற பிள்ளையாக நம்ம மாற வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ளத மட்டும் நம்ம கவனித்து வாழ்வோம் என்றால் நம்ம ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் அடுத்தவங்களுக்குள்ள ஒரு காரியத்தை ஒரு சின்ன பொருள் ஆசைப்பட்டாச்சு அப்படின்னா நம்ம முதல்ல சாபத்துல இருக்கிறோம் தேவனுடைய தண்டனைக்குள்ள இருக்கிறோம் கனியற்ற அந்தகார கிரியைக்கு கடிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று போட்டிருக்கு இப்ப கனியற்ற அந்தகார கிரியை கடிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்குள்ள பண ஆசை வருதா இது தப்பு ஏசு நாமத்தினால இந்த கிரியை அழிக்கப்பட சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும் இச்சையான காரியம் வருதா அப்பா எனக்குள்ள இச்சையான காரியம் வருது இந்த பாவத்தை மன்னிங்க அப்பா நான் நூத்துக்கு நூறு உண்மையா வாழணும்ப்பா நான் பரிசுத்தமா வாழணும்ப்பா எனக்கு கிருபை தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் சில குடும்பத்துல இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னா விபச்சார ஆவி எதுனாலும் ஆசை 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 ஒண்ணு பண ஆசை இல்லைன்னா இச்சை ஒரு வீட்டுக்குள்ள இந்த ரெண்டு ஆவி வந்துட்டு அப்படின்னாலே டோட்டலா அவங்க லாக்கில் தான் இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்துல சாபம் தான் இருக்கும் அதுக்குதான் அந்த ரெண்டு வசனமே காமிச்சேன் ஒண்ணு வந்து பண ஆசை இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஸ்திரிய இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் அந்த வேடை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பார்க்கணும் எவனும் யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு சிறிய இச்சையோடு பார்க்கிற ஏவனும் அந்த ஏவனும் அந்த வேடை மட்டும் தூங்க தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று ஐயா நான் தப்பே பண்ணல அது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் பரலோத்துல உள்ள தேவன் எப்படி பார்ப்பார் அப்படின்னா இருதயத்துல ஒரு சிறிய நீ இச்சையோடு பார்த்துட்டியா அவளோட நீ விபச்சாரம் செஞ்சுட்ட இப்படி இருக்கும் போது அந்த இடத்துல விபச்சார ஆவி நைட் நேரத்துல வரும்போது கெட்ட சொப்பனம் சில நேரத்துல அசுத்தமான ஆவியில் வரும்போது பலாத்காரம் இதையெல்லாம் எங்கேருந்து வருது நிறைய குடும்பத்துல வேதத்தை வாசிக்கிற கிடையாது கர்த்தருடைய பிள்ளை இரவும் பலமா வேதத்தை வாசித்தால் சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா நிறைய வீட்டுக்குள்ள பாவ அடிமையில இருக்கிறாங்க நான் எப்படியாவது விடுதலையாக்கப்படணும் என் தேவன் மன்னிப்பாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரவு போலமா ஜெபிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவம் தொடரும் போது சில குடும்பத்துக்குள்ளே மறுபடியும் அசுத்தமான காரியத்துக்குள்ள சிக்கிக் கொள்ளும் போது அந்த பழைய சுபாவம் பழைய கிரியைகள் அந்தகார கிரியைகள் மறுபடியும் அவர்களை பின்தொடர்கிறது ரசிக்கப்பட்டுட்டே அப்படிம்பாங்க ஆனா அடுத்த நாள் பார்த்தா பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாள் பார்த்தா மறுபடியும் பண ஆசை மேல மறுபடியும் அதுக்குள்ள போயிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் அந்த ஆவி வருது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எது ஆபத்து முதல்ல அதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வலிவி ஒரு மனுஷன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கு நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 
எல்லா காரியத்துக்குமே பணம் தான் வேணும் ஆனால் பணத்து மேல நம்பிக்கை வச்சிருவாங்க பணத்தை சம்பாதிக்கிறக்கா எப்படி நாளும் போய் பேசுவாங்க ஒரு மனுஷன் காரு வாங்கறக்கா போய் வீடு வாங்கறக்கா போய் எத்தனையோ காரியத்துல பொய் பேசி பொய் பேசி எங்கேயாவது ஒரு கடன்லையோ எதுல ஒரு ஆபத்தான காரியத்தை சிக்கி கொள்றாங்க எப்படியாவது 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 லாஸ்ட் பார்த்தா அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே தரித்திரம் பஞ்சம் கஷ்டம் பிரச்சனை போராட்டம் இது எல்லாமே எப்படி வருது கனியற்ற அந்தகார கிரியை இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா கனியற்ற அந்தகார கிரியை காலலுயா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பண ஆசை விபச்சார எண்ணங்கள் இருக்கும் போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க வந்து விசுவாசத்தை விட்டு வலிவி விசுவாசத்தை விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க கர்த்தர் மேல வச்ச விசுவாசத்தை விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க அடுத்தாப்புல அநேக வேதனைகளாலே அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அநேக வேதனை இருக்கும் ஏன்னா நைட் நேரத்துல கெட்ட சொப்பனம் வருது அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பல காரியத்துல பாவ அடிமை அந்த பாவ அடிமையில இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில பல காரியத்துல போராட்டம் இதுதான் அந்தகார கிரியை காலையா இப்ப அந்தகார கிரியை என்னன்னா நன்றாக அறிந்து கொண்டீர்கள் சரி இன்னைக்குள்ள செய்தில கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணுமா அப்படின்னா உடன்படக்கூடாதா எது மேல உடன்படக்கூடாது ஒரு ஸ்திரீ இச்சையோடு பார்க்கும் போது அந்த கிரியைக்குள்ளே நம்ம சிக்கிக் கொள்றோம் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கு பணத்து மேல ஆசைப்படும் போது அதாவது பணம் நமக்கு தேவைதான் தேவன் நம்ம குடும்பத்தை எல்லா தேவையும் சந்திப்பார் நம்ம குடும்பத்தை ஆசிரிப்பார் ஆனா பணத்துக்காகவே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு ஏன் வேலை பார்க்கறாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு ரூபா வரும் இவ்வளவு ரூபா வரும் இவ்வளவு ரூபா வரும் பணத்துக்கு அவங்களுடைய மைண்ட் கான்செப்டபுள் ஒன்லி பணம் அந்த இடத்துக்குள்ளே அந்தகார கிரியைக்குள்ள சிக்கிக் கொள்றாங்க நிறைய குடும்பத்துல வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பயங்க அங்க என்ன பிரச்சனை நடக்கு அப்படின்னா வீட்டுல இருந்து பக்கத்துல இருந்து வேலை பார்க்க விரும்பல வேற வேற இடத்துல போனா எங்களுக்கு இவ்வளவு 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 சொல்லி பல இடத்துல வேற இடத்துல போய் சிக்கிக் கொண்டு பல காரியத்துல அடிமையில சிக்கிக் கொள்றாங்க இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல எப்படி பிரச்சனை தொடருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சின்ன செல்போன் வச்சா பார்த்தாது மக எனக்கு பெரிய செல்போன் வேணும் வேற லைஃப் லக்ஸுரியான லைஃப் வேணும் ஆக மொத்தம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பல ஆபத்துக்குள்ளே சிக்கிக் கொள்றாங்க ஒரு இருபது வருஷம் முன்னோட்டி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சராசரியா வாழ்ந்தோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எல்லாருடைய நிலைமையை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா ஒரு இருபது வருஷம் முன்னோட்டி வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேற இப்ப வாழ்ற வாழ்க்கை வேற அவ்வளவருடைய வாழ்க்கையிலுமே பிரச்சனை போராட்டம் கஷ்டம் காரணம் ஏன் அதிகமா இருக்கு அவனுடைய மைண்டுக்குள்ளே ஒண்ணு பண ஆசையா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இச்சையோடு பார்த்து இந்த ரெண்டு காரியத்துல பல குடும்பத்துல சிக்கி கொள்றாங்க கனியற்ற அந்தகார கிரியலுக்கு உடன்படாமல் இப்போ என்ன நடந்துட்டு அப்படின்னா இவங்க இந்த பாவத்திலே இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம எதை யோசித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா கர்த்தருக்கு பிரியமான இன்னது என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் இப்போ கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னது என்று சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது ஆனா இப்போ ரெண்டு வசனம் காமிச்சேனே ஒண்ணு இச்சை இன்னொன்னு பண ஆசை இப்போ இந்த பூமிக்குள்ள நிறைய பாவம் இருக்கு ஆனால் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு காரியத்தை காமிச்சேன் இன்னைக்கு சில குடும்பத்துல எந்த பாவத்துல சிக்கிக் கொள்றாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு விபச்சாரத்தை சிக்கிக் கொள்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா பண ஆசையில போய் சிக்கிக் கொள்றாங்க ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அணுதின வாழ்க்கையில என்ன பாவம் இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு பிரச்சனையில போய் அதிகமா சிக்கிக் கொள்றாங்க நிறைய குடும்பத்துல வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பயங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பணத்து மேல ஆசை நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இவ்வளவு வேணும் இவ்வளவு வேணும் இவ்வளவு வேணும் வேற வேற இடத்துல போய் சிக்கி கொள்றாங்க ரெண்டாவது இச்சைக்குள்ள போய் சிக்கி கொள்றாங்க கத்துடைய பிள்ளைகள் கத்துடைய பாதுகாப்புக்குள்ள இருக்கும் போதுதான் சகல விதமான ஆசீர்வாதம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதல்ல அவங்க எந்த இடத்துல இருக்கணும் 
ஒரு அம்மா அப்பா பக்கத்துல இருக்கும் போது தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தப்பு வராது ஆனால் கத்துடைய பிள்ளைகள் தனித்தனியா 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 வேற வேற சூழ்நிலையில வேற வேற காரியங்களை சிக்கிக் கொள்றாங்க காரணம் என்ன ஏதாவது ஒரு காரியத்துல அடிமை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை எங்க நடக்க அப்படின்னா கனியற்ற அந்தகார கிரியலுக்கு உடன்படாமல் நிறைய குடும்பத்துல பிரச்சனை தான் கனியற்ற அந்தகார கிரியலை சிக்கிக் கொள்றாங்க இன்னைக்கு மனுஷன் எதுல சிக்கிக் கொள்றான் கனியற்ற அந்தகார கிரியலை சிக்கிக் கொண்டு சிக்கப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டு பாவத்துல விழுந்துருதான் ஒரு மனுஷன் ஏன் அடிக்கடி பாவம் தொடருது அப்படின்னா நாடகம் பாக்குறவங்க நாடகம் தான் பாக்குறாங்க நல்ல படம் பாக்குறவங்க படம் தான் பாக்குறாங்க ஜோக்கு பாக்குறவங்க தேவையில்லாத ஜோக் அதாவது அறுவறுப்பான ஜோக் எல்லாம் இருக்கு கத்தருக்கு பிரியமில்லாத ஜோக் எல்லாம் இருக்கு இப்படி வீணான வார்த்தை தேவையில்லாத காரியங்கள் எதுலயாவது போய் சிக்கி கொள்றாங்க ஆக மொத்தம் என்ன நடக்கு அப்படின்னா பாவத்துல சிக்கி கொள்றாங்க கனியற்ற அந்தகார கிரிக்கு உடன்படாமல் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல என்ன நடக்கு அப்படின்னா உடன்பட்டுட்டாங்க அதனாலதான் இந்த செய்தி இவ்வளவு தூரம் பேச வேண்டியது இன்னைக்கு ஜனங்கள் எதுல சிக்கி கொண்டாங்க அப்படின்னா உண்மையா வாழல நீதிய பின்பற்றல நல்ல குணம் இல்ல அவங்க இதயத்துல பார்த்தா துர்குணம் இருக்கு கெட்ட குணம் இருக்கு அருவறுப்பான காரியம் இருக்கு அசுத்தமான காரியம் இருக்கு விபச்சாரமான காரியம் இருக்கு இதயத்துக்குள்ள தீமையான காரியம் இருக்கு பொல்லாத காரியம் இருக்கு அப்புறம் எப்படி நம்மளால ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர முடியும் ஆவியின் கனி நம்ம வாழ்க்கையில ஆவியின் கனி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹலோயா சகல நற்குணம் முதல் பாயிண்ட் நம்ம இதயத்துக்குள்ள துர்கணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர முடியாது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய கனி இருக்கா அப்படின்னா இன்னைக்குள்ள செய்த நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையில சகல நற்குணம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வேலை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் சகல நற்குணம் நம்ம வாழ்க்கையில சகல நற்குணம் இருக்கா அப்படின்னா நம்மளே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப சொன்ன காரியங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பார்த்தா இச்சை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பனாசை இந்த ரெண்டு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்குள்ள சகல நற்குணம் இருக்காது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அநீதியான காரியங்களை பின்பற்றும் போது அவனோட வாழ்க்கையில நீதி இருக்காது மூணாவது பாயிண்ட் உண்மையா வாழ சொல்லி போட்டிருக்கு இன்னைக்கு வாய திறந்தாலே ஒல்லி பொய்ய மட்டும்தான் ஸ்பீச் ஏன்னா அவங்க வாயில உண்மையை வந்து பேச தெரியாது சில குடும்பத்துல எல்லாம் பேசுற வார்த்தையில வந்து ஒன்லி பொய் அவங்களால வந்து உண்மையை பேசவே முடியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அவங்களால வளரவே முடியாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் தீமையான காரியங்களை யோசிக்கிற முதல்ல நிப்பாட்டணும் ரெண்டாவது நீதியை நம்ம பின்பற்றணும் மூணாவது உண்மையா நடக்கணும் கலவலியா கர்த்தருக்கு பிரியமான என்னது என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் இப்ப நம்ம சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் நீங்களே சோதித்து பார்க்க வேண்டும் ஹலலுயா கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் இப்போ இந்த காரியங்களுக்கு உடன்பட்டாச்சு அப்படின்னா எந்த காரியங்களுக்கு இச்சை பனாசை இந்த ரெண்டு காரியங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு இந்த ரெண்டு காரியங்களுக்கு உடன்பட்டால் நம்ம வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி இருக்காது கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நேரமும் ஊழியக்காரங்க வரமாட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை சொல்லி இந்த வேத பகுதி மூலியமாக நம்ம முதல்ல அறிந்து கொள்ள முடியும் சரி அறிந்து கொண்டாச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில தேவையில்லாத எண்ணங்கள் அசுத்தமான காரிகள் பண ஆசை மோக இச்சை காம விகாரம் வைராக்கியம் பகை தேவையில்லாத காரியங்கள் ஏதாவது உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா இது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியங்களை நம்ம கடிந்து கொள்ள வேண்டும் காலையா சரி இரவனத்துக்கு ஜிபிப்போமா கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறீர்கள் அன்பு அந்த பரிசுத்தம் நல்ல தகவல் பண்ணி உங்களை துதிக்கிறோம் சுத்திரோம் ராஜா சகல குடும்பத்தையும் உங்களோட ரத்த கோட்டைகளை வேலையடைத்து மூடி மறைத்து சகல குடும்பத்தையும் பத்திரமா பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த நாளையும் எங்களோட வாழ்க்கையிலே உமக்கு பிரியம் இல்லாமல் என்னென்ன பாவம் இருக்கோ அக்கிரமம் இருக்கோ தேவையில்லாத காரியங்கள் எங்க கண்களுடைய பாவம் சிந்தனையுள்ள பாவம் எங்க இதயத்துல உமக்கு பிரியம் இல்லாமல் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொடுங்க ராஜா யாரெல்லாம் ஜீவிக்கணும் அவங்களோட அக்கிரமம் அவங்களுடைய பாவத்தை எல்லாம் கழுவி உங்களுடைய ரத்தத்தினால கழிவு சுத்திக்கிறீ
இரவு நேரத்துல யாரெல்லாம் ஜெபிக்கணும் உங்களுடைய பிரசனத்தினால் முடிங்க உங்களுடைய கிருமினால் நிரப்புங்க உங்களுடைய வல்லமையினால் நிரப்புங்க விசேஷமாக யாரெல்லாம் எந்த சூழல் ஜெபிக்கணாலும் எல்லா கருத்தையும் கத்தர் மாட்டித்தாங்க சில குடும்பத்துல அர்ப்பணிக்கிறாங்க அவனுடைய வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா உபத்திரத்தையும் கத்தர் மாட்டி தர வேண்டும் சில குடும்பத்துல அப்பா கற்பத்தை நீங்க ஜெபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தை உங்களுடைய கறந்துட்டு ஆசுறீங்க மாசமா இருக்காங்க தாய்மொழி மாசுடுங்க டெலிவரி போறப்படுறாங்க பரம வைத்தியர் கூட வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டாங்க சில குடும்பத்துல திருமண தேவைக்கா ஜெபிக்கிறாங்க ரச்சிக்கப்பட்ட குடும்பம் வேண்டுமே ஜெபிக்கிறாங்க எல்லா விதமான வாசலும் கர்த்த திறந்தாங்க சில குடும்பத்துல திருமணம் முடிந்து வீட்டுக்குள்ள விபச்சாரம் சில குடும்பத்துல மதுபான டிமை போதைக்காரங்க கஞ்சா பழக்கம் சில குடும்பத்துல விக்கிர வழிபாடு மாந்திரிகம் பிள்ளி சிறுமி ஏவல்ல பாதிக்கப்பட்டு பல குடும்பத்துல தேவனை விட்டு தள்ளி போயிட்டாங்க அந்த குடும்பத்து விரோதமா கிரியேசர எல்லா தந்திரமா கிரியேசர எல்லா ஆவியிலும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால இயேசு கிறிஸ்து ரத்தினால எல்லா கிரியலும் சுட்டறியப்படுது ராஜா சத்துருக்களை படிச்சுக்கிற அக்னி அனுப்பு ராஜா அந்த வீட்டுல அக்கிரம பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து பிரிந்த குடும்பம் எல்லாம் இணைந்து வாழ வேண்டும் சில குடும்பத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல அவசர சிகிச்சை இருக்காங்க அந்த குடும்பத்துல சகல காலத்திலும் கத்தர் மாற்றி தர வேண்டும் ஜீவனை தங்க ராஜா அது மாத்திரம் இல்ல தீர்காய் தங்க ராஜா சில குடும்பத்துக்குள்ள சரீரத்துல பலவீனத்தோடு அவசர சிகிச்சை இருக்காங்க கர்த்தர் அப்ப அவங்க பிள்ளைகளை கறந்துட்டு சுகமாக்கி தங்க ராஜா சில குடும்பத்துல வயசாயிட்டு சில குடும்பத்து சரீரத்துல பல பலவீனம் சில குடும்பத்துல கர்த்தர் சுகமாக்கி தருவாரா என்று ஜோபிக்கிறாங்க உங்களுடைய தழும்புகளால சுகமானவர்கள் என்று வேற சொல்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கி தாங்க ராஜா நைட் ஷிப்ட்ல வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி இன்னுமாக கம்பெனில உள்ள பார்க்கங்க ஐடி ஃபீல்ட்ல உள்ள பார்க்கங்க நைட் நேரத்துல போலீஸ் ஆபீஸ் ஜோபிக்கிறாங்க ஆர்மியில ஜோபிக்கிறாங்க டாக்டர் நர்ஸ் இன்னுமாக நைட் ஷிப்ட்ல நிறைய குடும்பம் ஜோபிக்கிறாங்க சகல குடும்பத்துக்கும் உங்களுடைய ரத்த கோட்டைகளை வேலை அடைத்து மூடி மறைத்து சகல குடும்பத்தையும் அப்பா நீங்க பாதுகாக்க வேண்டும் முன்னும் பின்னுமா தேவதை நிப்பாடுங்க ராஜா யாரெல்லாம் ஜோபிக்கிறாலும் அந்த குடும்பத்துல சகல காலத்திலும் கர்த்தர் ஒரு மாற்றத்தை கட்டிட வேண்டும் சில குடும்பத்துல கடன் சில குடும்பத்துல தரித்திரம் பஞ்சம் கஷ்டம் பிரச்சனை தற்கொலை எண்ணங்கள் சில குடும்பத்துல நைட் நேரம் ஆயிட்டுனா மரண பயம் சில குடும்பத்துல விபச்சார ஆவியில பாக்குறாங்க சில குடும்பத்துல விக்கிரத்தை பாக்குறாங்க சில குடும்பத்துல அப்பா நைட் நேரத்துல வலு சிறப்பம் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லா சிந்தனைகள் சில குடும்பத்துல படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்கு சில குடும்பத்துல பாவ அடிமை சில குடும்பத்துல டிவி பாக்குறதுல தேவையில்லாத காரியங்கள் நாடம் பாக்குறது சில குடும்பத்துல செல்போன் அடிமை எந்தெந்த ஆவியல் கிரீ செய்து கொடுக்கோ அந்த எல்லா ஆவியல் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஏசு கிறிஸ்தனால எல்லா கிரியில் அடிபடுது ராஜா வேற வேற சூழல் ஜெபிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் இணைஞ்சு ஜெபிக்கிறாலோ உங்க பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில எல்லா காலத்திலையும் விசேஷமா கர்த்தர் கூட வேண்டும் எங்க வீடு முழுதும் ஏசு ரத்னிபட்டும் உருவின பட்டயத்தோட தேவ தூதர் உள்ள வேண்டும் ராஜா சகல குடும்பத்தையும் உங்களுடைய ஜீவனுக்களே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் வரக்கூடிய காரியத்தை வெளிப்படுத்துங்க அதிகால வேலையில அப்பா விசேஷமாக ஜெபிக்க அதிகால வேலைகள் எழுப்பிடுங்க ராஜா நிறைய குடும்பத்துல அப்பா கடைசியில ஒவ்வொரு மாசம் உபவாசம் இருக்காங்க அந்த குடும்பத்தை விசேஷமா கத்த தொட்டு ஆசிரிக்க வேண்டும் தேவனர்களை அப்பா மினிஸ்டர் சன மூலியமாக யாரெல்லாம் இணைந்து ஜூபிங்களோ அந்த குடும்பத்துல உபத்திரத்தை எல்லாம் கத்தர் மாட்டித்தாங்க ராஜா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில போராடி இதெல்லாம் அந்தகார கிரியில அழித்து கர்த்தர் விசேஷமா உங்க பிள்ளைகள் உங்களுடைய கறந்துட்டு ஆசுறீங்க சகல குடும்பத்தையும் உங்களுடைய ஜீவனங்கள் சாஸ்திரமா இருப்பீங்க ராஜா வேற வேற நாட்டுல ஜூபிக்கிறாங்க அங்க இருக்க சகல கருத்தையும் கத்தர் மாற்றி ஆசிரிக்க வேண்டும் தனிமையான சூழ்நிலை சில குடும்பத்துல அப்பா வேற வேற சூழ்நிலையில வேற ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்து வேலை பாக்குறாங்க வேற இடத்துல தங்கியிருந்து படிக்கிறாங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டணும் பல தேவைகள் இருக்கு எல்லா குடும்பத்தையும் கத்த சந்திக்க வேண்டும் விசேஷமா யாரெல்லாம் ஜெபிக்கணும் அந்த குடும்பத்துல சகல காலத்தை கத்தர் மாற்றி ஆசுறீங்க இந்த நாளுக்குள்ள சகல காலத்தை சுத்தம் ராஜா மீதியான வேலை நீங்க பொருட்படுத்துங்க வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கத்திர நாமத்துக்குள்ளே எங்க எல்லாருடைய ஆவி ஆத்மா சரியா சொன்ன எல்லாவற்றையும் பண்ணிடும் துதி ஹன மகிம் எல்லாம் முருகை செலுத்திடும் ஏசு கிருஷ் மூலியமா கேட்கும் சுழலப்பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கே மகிம் உள்ளதாக கத்தர் தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தின் சகல காலத்திலும் சம்பூர்ணமா திருப்தியா கத்தர் கூட ஆசுரைப்பாராக ஆமேன் கத்தரா இயேசு கிருபையும் பிதாவாக இது அன்பும் பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காரணங்களிலும் நம் மனோடு இருப்பதாக அமீன் கிறிஸ்துவ பிரியமானவர்களே நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பருக்கு நேரடியாக தொடங்கால் நாங்கள் உங்களுக்காக குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம் அது மாத்திரம் இல்லை தனி ஜபம் பண்ணுங்க கையில் பயில் எடுத்து வாசிங்க நீங்கள் முழங்கால் போட்டு ஜபம் பண்ணுங்க விசேஷமாக நாளை காலில் பரிசுத்தம் ஓய்வு நாள் ஆலயத்து பொருட்டு போங்க அது மாத்திரம் இல்லை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக நீங்கள்